y vuelos cancelados. Ese ha sido el escenario en los últimos meses tras las protestas registradas en diversos puntos del país. El sector turismo viene siendo el principal afectado tras esta coyuntura que es vista de la siguiente manera por los viajeros. It's really unfortunate because so many tourists cannot uh, get in Peru because of what's going on right now, right? Because they, they think it's really dangerous right now, so they, they don't want to, uh, to risk uh, well, their, their lives, maybe. ¿Dónde te preocupa un poco la situación social, política que estamos atravesando? Sí, claro, a veces fue, es difícil, todo, sobre todo en temas de transporte. Estuve en Ica y el transporte estuvo terrible por acá. Muchos de ellos incluso han tenido que cancelar o reagendar vuelos y reservaciones tras quedar varados por tomas de carreteras. Yeah, my parents were asking me if everything is fine, but I was just telling them that everything is fine <laughs> to not make them concerning about me. Como se recuerda, fue hace poco más de seis meses que Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, pedía a los ciudadanos reconsiderar sus viajes a Perú debido a los altos índices delictivos. But it's really unfortunate because the tourism industry is so important in Peru. You have so, so many assets uh, for you guys to, to spread over the world, right? Not, not only the Machu Picchu, right? You have like really nice and cute cities. Uh, uh, you have like Lima, the central of Lima is amazing. You have Arequipa, Cusco. Está en manos del Estado tender los diálogos respectivos para que estas revueltas no sigan afectando el sector turismo, que cada día enfrenta pérdidas millonarias.